എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈനിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇപ്പോഴും സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഡൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുതിയ മോഡലായ നോട്ട് നയന് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഓൺലൈനിൽ സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പലർക്കും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് അധികം പേരും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മോഡലാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഫോണാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് അത് ഫ്രണ്ട് ബോക്സിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഇൻറ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് മുകളിൽ ബോക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് സൈഡ് വരുവാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി അൺബോക്സ് ചെയ്ത ഫോണാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോന് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് വാട്സിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്നാപ് ഡ്രാഗറിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എ ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസസ്സറാണ് അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ അതുപോലെ തന്നെ വൈഡ് ആംഗിൾ മാക്രോ ഡെപ്ത് ലെൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് നാല് ക്യാമറയാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഐ ആർ റിമോട്ട് കൺട്രോളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ടി വിയും അതുപോലെ തന്നെ എ സിയും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡുവൽ വോൾട്ടി ആണ് രണ്ട് പോർട്ടും വോൾട്ടി സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നത് പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് ടൈപ്പ് സിയുടെ കണക്ടറാണ് ഫസ്റ്റ് ചാർജർ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ടൈപ്പ് സി തന്നെയാണ് വരിക ഫോർ ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്പേസ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ബോക്സിൽ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബോക്സിൽ സിമ്മ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കവറും ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ വാറണ്ടിയുടെ മാനുവൽ ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ കവർ അല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു ക്ലിയർ കവറിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മാറാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ ഈ ഒരു കവറിന് ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ബോക്സ് ഓൾറെഡി അൺബോക്സ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ചാർജൊക്കെ ചാർജറൊക്കെ ഇതിൽ വെച്ചത് കേബിളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വെച്ചത് ടൈപ്പ് സി ആണ് കേബിൾ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചാർജറും അതുപോലെ കേബിളും ആണ് വരുന്നത് നാല് കളറിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് പർപ്പിൾ വൈറ്റ് ബ്ലൂ രണ്ട് മെമ്മറി വാരൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ജി ബി റാം അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഇൻറ്റർണൽ സ്റ്റോറേജോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ജി ബി റാം അതുപോലെ തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻറ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നതാണ് മെമ്മറി കാർഡ് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബി ആണ് ഈ ഒരു രണ്ട് സിം സോൾട്ട് ഫോർ ജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം ഫോർ ജി രണ്ട് സിമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സോൾട്ടും വോൾട്ടി സപ്പോർട്ടാണ് ഗൊറില്ല ഫൈവോട് കൂടിയ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ടച്ച് എൽ സി ഡി ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കറിവ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് പ്രൊസസ്സർ വരുന്നത് കോൽക്കം സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒക്ടാകോർ പ്രൊസസ്സർ ആണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എ ഐ കോഡ് ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ നാല് ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത് എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ടു മെഗാ പിക്സൽ ടു മെഗാ പിക്സൽ ഇങ്ങനെ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ അതുപോലെ തന്നെ വൈഡ് ആംഗിൾ ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ക്യാമറ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കവർ എപ്പോഴും ഒരു സേഫ്റ്റിയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഫോണിന് ക്യാമറക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫ്രെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ സ്ക്രാച്ച് ആവുന്നത് കൊണ്
കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പുറത്തുള്ളൊരു ഫോട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഫോൺ എന്നുള്ളൊരു വിഷയം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇത്രത്തോളം ഒരു അതായത് വെളിച്ചം കുറവുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് എടുത്തത് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സ്ലോ മോഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ലാപ്സ് സ്ലോ മോഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ നല്ല പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് കാരണം സ്ലോ മോഷന് വളരെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്ലോ മോഷനിൽ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ബാക്ക് പാനലിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ ഒരു ബാക്ക് പാനലൂടെയാണ് ഗ്ലാസ് ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് നല്ലൊരു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് തന്നെയാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടെ നടത്തി നോക്കാം എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ് നല്ല ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് 